हे गाइस सो आज हम देखेंगे गेट के क्वेश्चंस रिलेटेड टू बी ट्री एंड बी प्लस ट्री बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 99 परसेंट क्वेश्चन हैव बीन आज फ्रॉम बी प्लस ट्री ओके अब क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूंगा बी प्लस ट्री का उसके बेसिस पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है लेट मी डायरेक्टली मूव ऑन टू द बी प्लस ट्री का कॉन्सेप्ट बी प्लस ट्री में होता क्या है गाइस बी प्लस ट्री में एक तो मेरे पास होते हैं जैसे आम ट्री होता है मेरे पास सिंपल नॉर्मल ट्री होता है उसमें क्या होता है रूट नोड होते हैं और लीफ नोड होते हैं मान लीजिए रूट मान लीजिए या मैं इसको एक आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ समथिंग लाइक दैट ठीक है रूट होता है इंटरनल नोड होती है मेरे पास और मेरे पास होते हैं लीफ नोड्स ठीक है ऐसे ही B प्लस ट्री का कॉन्सेप्ट है लेकिन B प्लस ट्री में क्या है मैं नंबर ऑफ नोड इन नंबर ऑफ कीज इन पर्टिकुलर नोड इंक्रीज कर सकता हूं जिसे मैं बोलता हूं ऑर्डर ऑर्डर का मीनिंग क्या है ऑर्डर का बेसिक मीनिंग है कि एक रूट या एक नोड सिंपल एक नोड है जो उसके कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं माने कि उसके कितनी डिग्री है ठीक है कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं उसे बोलते हैं ऑर्डर और ऑर्डर को यूजुअली हम बोलते हैं एम की फॉर्म में ठीक है और ऑर्डर क्या होते हैं लगभग लगभग नंबर ऑफ चिल्ड्रन ठीक है ऑर्डर क्या होता है मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन होता है ओके एंड देन अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास एम है तो नंबर ऑफ कीज इन द पेरेंट नोड जिसके ये चिल्ड्रन एम चिल्ड्रन है उसमें नंबर ऑफ कीज कितने होंगे मतलब कि नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कितनी होंगी उसमें नंबर ऑफ डेटा आइटम्स होंगे गाइस बेसिकली अगर एम इसमें है तो इसमें एम माइनस वन होगा ठीक है ये मैं आपको समझाना चाहता हूं इसका कॉन्सेप्ट क्या है मान लीजिए मेरे पास एक नोड है जिसमें एक की है तो उसके पास कितने पॉइंटर होते हैं एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर मतलब दो चिल्ड्रन उसके हो सकते हैं बाइनरी ट्री में अगर दो चिल्ड्रन हो सकते हैं तो डाटा आइटम मेरे पास पेरेंट नोड में कितनी होती है एक ही होती है ठीक है सेम गोज विद हेयर कि इसमें क्या है मैंने अब नंबर ऑफ कीज अब जब मैंने नोड रूट में बढ़ा दी पेरेंट में बढ़ा दी और नंबर ऑफ जो नो वो है मेरे पास कीज है मैंने चिल्ड्रन में बढ़ा दी तो मैं क्या कर सकता हूं मान लीजिए मेरे पास तीन कीज है इसमें तो कितने मेरे पास चिल्ड्रन हो सकते हैं एक इधर हो सकता है एक यहाँ पे बीच में हो सकता है तो वन चिल्ड्रन टू चिल्ड्रन एक यहाँ पे थ्री और यहाँ पे फोर तो मतलब कि फोर चिल्ड्रन जब मेरे पास होंगे तो मेरे पास कीज कितनी होंगी वन टू थ्री तीन कीज होंगी मेरे पास पेरेंट में तो यही मैंने आपको यहाँ पे समझाया है ठीक है और बी प्लस ट्री जो है ये करता क्या है अगर आपको पता हो ये इंडेक्सेज को इंडेक्सिंग करने में काम आता है इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरे पास एक मेन फाइल है ये मेरी मेन फाइल अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो इंडेक्सिंग देखी हो तो उसमें आपको इंडेक्सिंग का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा ये मेन फाइल में मेरे पास बहुत सारा डाटा पड़ा है इसका मैंने इंडेक्स बना दिया बुक की तरह ताकि मैं इजीली ढूंढ पाऊं अभी ये जो इंडेक्स है ये सॉर्टेड फाइल है लेकिन इस इंडेक्स को अब आसानी से कैसे रखना मान लीजिए इसमें बहुत लंबी फाइल बहुत ज्यादा फाइल है इस इंडेक्स में तो इसको भी इजीली डाटा रिट्रीव कैसे करना है मतलब फास्ट ट्रैक डाटा कैसे बनाना है तो मुझे मल्टी लेवल इंडेक्सिंग करनी पड़ती है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का मीनिंग क्या है कि इस इंडेक्स को भी आगे मैंने इसका भी एक इंडेक्स बना दिया उसका एक और इंडेक्स बना दिया तो जो सिस्टम है वो इसको एक्सेस करेगा फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे डिस्क एक्सेस करेगा ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट है मेरा और जो ये मेरा एक ब्लॉक सिंगल ब्लॉक है इसको मैं कैश में रखू रजिस्टर में रखू वेर एवर आई वॉन्ट टू पोटेट ठीक है तो इससे स्पेस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि मैं एक ब्लॉक को अपने कैश में रखता हूं और वहां से मैं अब डाटा एक्सेस कर पा रहा हूं जो भी मेरा डिजायर डाटा है प्लस इससे टाइम एफिशिएंसी तो बढ़ी गई जिसके लिए हमने ये सारा तामझाम किया कि फास्टली मैं डाटा एक्सेसिबल कर पा रहा हूं और ये जो मैंने मल्टी लेवल इंडेक्सिंग की इस बेसिक इंडेक्स की इसको बोलते हैं ये तरह तरह से बोल सकते हैं सिंपल मल्टी लेवल बी ट्री और बी प्लस ट्री और आज हम बात करें बी प्लस ट्री की ठीक है बी प्लस ट्री की एक और खासियत है ये तो मैंने आपको बताया इंटरनल नोड का काम जो मेरा लीफ नोड होता है बी प्लस ट्री में उसका सिंटेक्स क्या होता है या उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है मतलब कि जो बी प्लस ट्री होता है जिसकी जितने भी उसके इंटरनल नोड होते हैं उसकी एक कॉपी उसकी की की एक कॉपी मेरे पास हर लीफ नोड में होती है पहली बात तो ये जो लीफ नोड ना होता एग्जिस्ट कर ही रही है ठीक है ऐसा एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है वो मैं आपको समझाऊंगा भी ठीक है इसी वीडियो में और इसके बाद क्या है उसके पास हर एक कॉपी होती है मेरे पास 
जो भी मेरी इंटरनल नोड है ठीक है और उस जो कॉपी होती है उस की की उसके साथ ही वो रिकॉर्ड पॉइंटर होता है रिकॉर्ड माने कि मैं डाटा बेस में वो फाइल एक्सेस कर सकता हूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी प्लस ट्री का और रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता हूं लीज पे जाके बी ट्री में क्या होता है कि जितनी भी नोड है उनका रिकॉर्ड पॉइंटर उनके साथ ही होता है चाहे वो इंटरनल नोड है चाहे लीफ नोड है लेकिन बी प्लस ट्री में क्या होता है जो इंटरनल नोड्स हैं उनकी भी एक कॉपी हम लीफ नोड पे रखते हैं और जितने भी रिकॉर्ड पॉइंटर्स हैं वो इंटरनल नोड के साथ नहीं होते वो होते हैं लीफ में ही इसका मीनिंग क्या हुआ चाहे मुझे रूट नोड के रिकॉर्ड पॉइंटर को भी एक्सेस करना है आई नीड टू गो टू द लीफ नोड एंड एक्सेस द रिकॉर्ड पॉइंटर फ्रॉम देयर वट डू आई मीन बाय रिकॉर्ड पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर मतलब उस रिकॉर्ड को पॉइंट करने वाला मेरा वेरिएबल किस रिकॉर्ड को जो रिकॉर्ड में एक्सेस करना चाहता हूं डिस्क में तो उसका एड्रेस मेरे पास उस रिकॉर्ड पॉइंटर में होता है पहला तो मेरे पास ये होता है और लीफ नोड में ही मेरे पास क्या होता है जैसे मेरे पास ये कीज पड़ी हैं, तो हर एक लीफ है जो वो अपने साथ वाले लीफ से कनेक्टेड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फैशन इसका मीनिंग क्या हुआ कि मान लीजिए अगर मैं बीटरी में एक्सेस करता था तो उसमें तो मेरा जो लीफ नोड है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते थे तो मान लीजिए मुझे ये एक्सेस करना है पहले ये वाला एलिमेंट तो पहले मैं टॉप से नीचे आया अब मान लीजिए मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं वापस ऊपर जाऊंगा फिर उससे नीचे आऊंगा बॉटम अप फिर टॉप डाउन क्योंकि हर एक चीज तो मैं टॉप डाउन से एक्सेस कर रहा हूं ये वाला एलिमेंट इससे कनेक्टेड तो है नहीं तो वट आई नीड टू डू इज अब मैंने बी प्लस ट्री में क्या किया मैंने बी प्लस ट्री में इन्हें कनेक्ट कर दिया लीव को अब जब मैं ये एक्सेस करना चाहता हूं मैंने ऊपर से आया नीचे मैंने एक्सेस कर लिया लेकिन जब मैं ये एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है मैं साथ में ही जाऊंगा उस पॉइंटर को एक्सेस कर लूंगा उसका तो मतलब ये रेंज क्वेरीज को सॉल्व करने के काम आता है रेंज क्वेरीज क्या है जो कि कॉन्सिक्वेंशियली मतलब साथ साथ वाली को मैं कॉन्जिक्यूटिवली साथ साथ वाली लीव को एक्सेस करना चाहता हूं और जब सारे ही नोड चाहे वो इंटरनल नोड हो चाहे लीफ हो वो मेरे एक ही लेवल पे लास्ट लेवल पे लीफ नोड लीफ लेवल पे पड़े हैं तो जब मैं ये यहां से फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक एक्सेस करूंगा सिक्वेंशियली तो मुझे सारी की सारी रेंज ही मिल जाएगी पूरे पूरे ट्री की मुझे उपर, एक बार मैं नीचे आकर मुझे ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है ठीक है सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बी प्लस ट्री और ये कैसे डिफ्रेंशिएट करता है बी ट्री से कि बी ट्री में हमारे पास लीफ नोड पे सारे नोड नहीं होते ठीक है दूसरा हर एक रिकॉर्ड पॉइंट है जो अपने की के साथ होता है ठीक है और तीसरा जो लीफ नोड होते हैं उसमें कोई भी एक दूसरे के साथ पॉइंटर लीफ का अटैच नहीं होता लेकिन बी प्लस ट्री में क्या होता है जो रिकॉर्ड पॉइंटर हैं और जो सारी कीज की कॉपीज हैं वो सारी लीफ नोड पे मैनेज करते हैं उसके बाद जो रिकॉर्ड पॉइंटर हैं वो कीज के साथ ना होकर सिर्फ लीफ नोड में ही होते हैं और तीसरा हर एक जो मेरा लीफ है वो दूसरे लीफ से कनेक्टेड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फैशन देर इज अ पॉइंटर ठीक है ये हो गई मेरी लीफ नोड की कहानी ठीक है अब मैंने आपको इंटरनल नोड का भी समझा दिया और यहाँ पे लीफ नोड का भी समझा दिया अब हम ये क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या तो थोड़ा सा इसे इरेज कर लेते हैं बस ये मैं ऐसी रहने देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए ओके दिस क्वेश्चन है बी नाज इन गेट टू इसमें क्या पूछा है कंसीडर अ बी प्लस ट्री एक मेरे पास बी प्लस ट्री है विद द सर्च की ऑफ 12 बाइट्स लॉन्ग गाइस अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखो इंडेक्सिंग का तो एक जो मेरा इंडेक्स होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं एक तो मेरा की होता है एक कोई भी पॉइंटर होता है चाहे वो रिकॉर्ड पॉइंटर हो चाहे ब्लॉक पॉइंटर हो अभी मैं इस क्वेश्चन में आपको उन दोनों का डिफ्रेंशिएशन भी समझाऊंगा रिकॉर्ड पॉइंटर बेसिकली ये होता है कि डिस्क में मेरा एक टेबल पड़ा है और टेबल के अंदर मेरा कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड है मतलब पर्टिकुलर कोई टपल है कोई रो है उसका पॉइंटर मेरे पास हो सकता है रिकॉर्ड पॉइंटर लेकिन जो डिस्क है पूरी की पूरी वो फिजिकली ब्लॉक्स में डिवाइड होती है और हर एक ब्लॉक साइज सेम होता है फिजिकली तो उस ब्लॉक तक अगर मैं जा रहा हूं ना कि रिकॉर्ड तक उस ब्लॉक तक जा रहा हूं उस ब्लॉक में मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो सकते हैं अगर मैं उस ब्लॉक तक जा रहा हूं तो उस ब्लॉक को एड्रेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए ब्लॉक पॉइंटर तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक पॉइंटर एंड रिकॉर्ड पॉइंटर ठीक है तो इसमें क्या कहा गया है जो मेरा इंडेक्स है उसमें क्या होता है की होती है और पॉइंटर होता है पॉइंटर ये बेसिकली रिकॉर्ड पॉइंटर भी हो सकता ब्लॉक पॉइंटर हो सकता है अगर मैं प्राइमरी इंडेक्सिंग कर रहा हूं लास्ट वीडियो में मैंने समझाया है ठीक है मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा और या क्लस्टर्ड इंडेक्स हो तो भी मैं ब्लॉक पॉइं
ठीक है लेकिन अगर मेरे पास सेकेंडरी इंडेक्स हो देन आई कैन हैव रिकॉर्ड पॉइंटर ठीक है क्योंकि इसमें लगभग लगभग सारे ही रिकॉर्ड अनसॉर्टेड होते हैं तो सारे रिकॉर्ड में इंडेक्स में ले आता हूँ तो जो मेरा इंडेक्स है मैंने इस पे काम करना मैं डिस्क पे काम नहीं कर रहा मैंने इस पे काम करना है अब इंडेक्स की इंडेक्सिंग करनी है जब बी प्लस ट्री या बी ट्री का काम आ गया ठीक है अब शुरू करते हैं की है जो मेरी ये बारह बाइट की है ठीक है और जो मेरा ब्लॉक का साइज है ये मेरा जो ब्लॉक साइज है ये मेरा वन जीरो टू फोर बाइट्स का है ठीक है और जो रिकॉर्ड पॉइंटर दिया हुआ है मुझे टेन बाइट्स का रिकॉर्ड पॉइंटर दे रखा है और मुझे बताया गया है जो ब्लॉक पॉइंटर है वो है एट बाइट्स का ठीक है अब मुझे सारा कुछ दे दिया रिकॉर्ड पॉइंटर भी दे दिया ब्लॉक पॉइंटर भी दे दिया मुझे देखना है कि मुझे इसमें से क्या क्या जरूरत है ठीक है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज That can be accommodated in each non-leaf node of the tree. इसमें क्या पूछा है कीज के बारे में पूछा है मैंने आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कीज के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया था ठीक है दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ईच नॉन लीफ नॉन लीफ मतलब इंटरनल नोड और इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है इस इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर होता है मेरे पास की होती है की के साथ अब बी प्लस ट्री है तो मुझे रिकॉर्ड पॉइंटर की जरूरत नहीं है ठीक है लेकिन अगर मैंने अपने चिल्ड्रन को पॉइंट करना है तो मुझे क्या चाहिए ब्लॉक पॉइंटर चाहिए ठीक है ये मेरा कॉन्सेप्ट है अब जो ये मेरा पूरा ब्लॉक है ये एक ब्लॉक है मेरा इस ब्लॉक का साइज कितना है इस ब्लॉक का साइज है वन जीरो टू फोर बाइट जो हर एक ब्लॉक के लिए सेम है जैसे हम गाइस सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं लिंक लिस्ट का या ट्री का तो उसमें हम क्या करते हैं प्रीवियस पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर एंड की वैसे ही मेरे पास नंबर ऑफ कीज हो सकते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट पॉइंटर हो सकते हैं हर की के अब जब यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ कीज होंगी तो मेरे पास मल्टीपल नंबर ऑफ पॉइंटर्स होंगे और पॉइंटर कितने होते हैं पॉइंटर होते हैं की प्लस वन सिंपल मैटर ये था ठीक है अब यहाँ पे क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज मुझे कीज ढूंढनी है हम मान लीजिए मैं कीज को मान लेता हूं लेट दी नंबर ऑफ कीज जैसे हम छोटे बच्चों की तरह करते थे इक्वल टू एक्स ठीक है अब क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज दैट कैन बी अकोमोडेट जो ढूंढना है उसे एक्स मान लू ठीक है अब कीज ढूंढनी है मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज ढूंढनी है किसमें ढूंढनी है इंटरनल नोड में और इंटरनल नोड का स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें कीज होती है और डिस्क और ब्लॉक पॉइंटर होता है ठीक है अब जो मैंने ढूंढना था मुझे की का साइज कितना दिया अगर एक की का साइज है मेरा यहाँ पे दिया बारह बाइट ठीक है बारह इंटू मतलब एक्स इज द नंबर ऑफ कीज विच नीड टू बी फाउंड और बारह एक की का साइज है प्लस ये इसके साथ ही है ब्लॉक पॉइंटर तो मैंने प्लस लगा लिया और जो ये ब्लॉक पॉइंटर है ठीक है ये कितने हैं ये होते हैं कीज से एक कम या मैं इसे लिख सकता हूं जैसे नंबर ऑफ कीज मेरे पास एक्स हैं तो मेरे नंबर ऑफ ब्लॉक पॉइंटर्स कितने होंगे एक्स एक ज्यादा होगा ठीक है कंपनियों का ज्यादा होगा या अगर मैं उल्टा ले लेता हूं कि नंबर ऑफ जो मेरे डिस्क पॉइंटर है ठीक है वो है मेरे मान लीजिए एक्स है तो मेरी कीज कितनी होंगी की एक कम होगी एक्स माइनस होगी ठीक है तो हम जिसको अब हमें ये ढूंढना है कि नंबर ऑफ कीज कितने उसे एक्स मान लिया तो जो डिस्क पॉइंट है उसके चिल्ड्रन होंगे वो एक ज्यादा होगा तो मुझे एक्स प्लस वन लेना पड़ेगा और एक डिस्क पॉइंटर का साइज कितना है या ब्लॉक पॉइंटर का साइज कितना है ब्लॉक पॉइंटर का साइज है एट बाइट्स ठीक है तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एट एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन क्यों लिया क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो एक ज्यादा होता है कीज से इज लेस देन इक्वल टू किससे अब ये जो कितने भी नंबर ऑफ कीज हो सकते हैं कितने भी नंबर ऑफ डिस्क पॉइंटर हो सकते हैं इसका जो जोड़ है ठीक है वो किससे कम या बराबर होना चाहिए 1024 बाइट से क्योंकि एक ब्लॉक के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है एक ब्लॉक के अंदर ही इसी ब्लॉक के अंदर ही कीज हैं इसी ब्लॉक के अंदर ये ब्लॉक पॉइंटर है ठीक है और मैंने लेस देन क्यों लिया क्योंकि ये जो फिजिकल जो मेरे पास ब्लॉक है एक बाइट का ये डिस्क की स्पेस है मेरे पास इस स्पेस से ज्यादा अगर मैं कुछ स्टोर करूंगा तो जो चीज मैं स्टोर करना चाहता हूं वो स्टोर हो ही नहीं पाएगी तो ओवरफ्लो हो जाएगा जब ओवरफ्लो हो जाएगा जितना ओवरफ्लो होगा वो मेरा डेटा वेस्ट चला जाएगा लूज हो जाएगी इंफॉर्मेशन तो मैंने इससे कम ही लेना है ताकि इस ब्लॉक में वो मेरा डाटा पूरा आ जाए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो ठीक है तो अब इसका ये क्वेश्चन मेरे पास बन गई है अब इसे सॉल्व कर लेते हैं दिस विल बी अराउंड ट्वेल्व एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट इज लेस देन वन 20x एक्स लेस देन वन जीरो टू फोर माइनस एट एंड एक्स इज लाइक वन जीरो वन सिक्स डिवाइड बाई ट्वेंटी इट विल कम अप एज फिफ्टी पॉइंट एट तो एक्स है जो मेरा नंबर ऑफ कीज हैं जो जो मुझे निकालनी थी वो लेस देन फिफ्टी पॉइंट एट है जब मुझे लेस देन लेना है आई हैव टू डू लोअर बाउंड 
वाइस हो क्योंकि अदरवाइज तो ये फिफ्टी जो पॉइंट एट है मे बी पूरा जब मेरे पास नहीं आया कोई भी चीज कोई रिकॉर्ड मतलब फिफ्टी फर्स्ट रिकॉर्ड का पॉइंट एट पार्ट तो मेरे पास आ गया पॉइंट टू लूज हो गया तो मुझे उसका फायदा ही क्या हुआ तो मुझे अनस्पैंड रखना है इन इस वर्ड का मीनिंग आप लास्ट वीडियो में जाके समझ सकते हैं कि जो ब्लॉक है उसमें पूरे पूरे जो रिकॉर्ड आ रहे हैं वो पूरे आ जाए कोई भी ऐसा रिकॉर्ड ना हो जो आधा पहले में हो आधा दूसरे ब्लॉक में ठीक है तो अगर क्यों ना हो क्योंकि मुझे दो डिस्क एक्सेस करने पड़ेंगे दो ब्लॉक एक्सेस करने पड़ेंगे राइट तो मैं लूंगा लोअर बाउंड तो मेरे पास कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फीस आ गई है फिफ्टी ठीक है तो गाइज ये क्वेश्चन हमारा गेट टू थाउजेंड का हमने सॉल्व किया मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन है ये भी गेट ऑन फिफ्टीन का गाइज गेट टू में ना कुछ तीन टाइप के पेपर आए हुए थे मतलब तीन स्लॉट्स में डिवाइड था तो उसमें किसी स्लॉट में वो जो हमने अभी क्वेश्चन किया वो है किसी में ये क्वेश्चन है तो देखते हैं विद रेफरेंस टू बी प्लस ट्री ऑफ ऑर्डर वन चलो हमें इसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी ऑर्डर मैंने आपको समझाया कि एम की वैल्यू होती है ठीक है ऑर्डर मैंने आपको समझाया कि एम की वैल्यू होती है विद द मिनिमम नंबर ऑफ नोड इंक्लूडिंग द रूट नोड दैट मस्ट बी फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्वेरी अब क्वेरी की बात की है क्वेरी यहां शुरू होती है गेट ऑल द रिकॉर्ड हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए विद द सर्च की ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन ठीक है जी एंड लेस देन फिफ्टीन फिफ्टीन से कम होना चाहिए लेकिन सेवन के बराबर उससे बड़े होने चाहिए अब बी प्लस ट्री है बी प्लस ट्री में हम क्या करते हैं गाइस पहली बात तो टॉप डाउन अप्रोच बनाते हैं ठीक है और जब मैं लीफ पे पहुंच गया अगर कोई रेंज क्वेरी है रेंज मतलब फ्रॉम एक्स टू वाई और ये कॉन्जिक्यूटिवली है मेरे पास तो मैं लीफ टू लीफ ही फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता हूं क्योंकि मेरे पास लीफ नोड पे बी प्लस ट्री में क्या होता है हर एक लीफ नोड में लेफ्ट टू राइट मेरे पास एक्सेस होता है पॉइंटर के थ्रू तो मुझे ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती यही मैंने समझाया था चलो शुरू करते हैं जी अब मुझे सेवन ढूंढना है और जो ये बी प्लस ट्री है बी ट्री है ये बने किससे हैं ये सारे बी और एवीएल से बने हैं और जो ये बी है इसका मीनिंग ही बैलेंस्ड होता है बैलेंस्ड मतलब जो सारे लीफ नोड होते हैं वो एक ही लेवल पे होते हैं इसका मीनिंग ये है ठीक है चलो शुरू करते हैं अब मेरा पहला नोड है नाइन एक नोड मैंने एक्सेस कर लिया लिख लेता हूं एक नोड एक्सेस कर लिया जी ठीक है अब मुझे जाना है सेवन पे तो सेवन जो है वो नाइन से छोटा होगा क्योंकि बीएसटी के फॉर्म पे बेस्ड है ना तो नाइन से छोटा होगा तो आई एल गो विथ सेकेंड जो नोड है मैंने एक्सेस कर लिया ये मेरा दूसरा नोड एक्सेस हो गया उसके बाद सेवन है जो फाइव से बड़ा है तो मैंने ये तीसरा नोड एक्सेस कर लिया ठीक है तीसरा नोड एक्सेस हो गया अब मैं सेवन पे पहुंच गया इक्वल टू तो सेवन पहुंच गया लेकिन इससे बड़े चाहिए और कम किसे चाहिए फिफ्टीन से तो सेवन से बड़े नाइन और इलेवन एक्सेस कर लिया ठीक है अब मैं ऊपर नहीं गया नाइन और इलेवन को एक्सेस करने के लिए मैं ऊपर नहीं गया मैं सिर्फ साथ में लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे रेंज क्वेरी चाहिए रेंज इसमें एक्स क्या है सेवन और लेस देन किसको बोला है इसमें तो बोला ग्रेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू ठीक है और लेस देन इसमें किसको बोला पंद्रह को ठीक है तो मैं यहाँ पे गया नाइन और इलेवन एक्सेस किया और फिफ्टीन मुझे यहाँ पे मिल गया तो मैंने ये एक्सेस कर लिया ये मेरी यहाँ पे ये मेरी रेंज क्वेरी बन गई ठीक है ये सेवन से लेके फिफ्टीन तक जिसमें थर्टीन इलेवन और नाइन आया तो मैंने कितने एक्सेस किए गए वन नोड टू नोड थ्री नोड ये मेरा थर्ड नोड एक्सेस हुआ और ये मेरा फोर्थ नोड एक्सेस हुआ सॉरी मैं लेट मी चेक हुआ ये मेरा फोर्थ नोड है और ये मेरा फिफ्थ नोड है ठीक है फर्स्ट नोड सेकेंड नोड थर्ड नोड फोर्थ नोड एंड फिफ्थ नोड तो मैंने पांच नोड एक्सेस किए टू हैव दिस क्वेरी विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन एंड लेस देन फिफ्टीन इट्स अ रेंज क्वेरी तो मुझे यही पूछा गया था कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने एक्सेस होंगे मिनिमम नंबर ऑफ नोड कितने एक्सेस होंगे इंक्लूडिंग द रूट नोड जो कि मेरी ये है ठीक है दैट मस्ट बी फेच तो फाइव इज दी आंसर पांच नोड मैंने एक्सेस किए टू हैव दिस रेंज क्वेरी इन बी प्लस ट्री अगर यही क्वेश्चन बी ट्री में होता तो पहले मैं सेवन तक आता फिर मैं दोबारा ऊपर नाइन तक जाता फिर मैं इस रूट को एक्सेस करता फिर मैं यहाँ पे आता फिर जब मैंने ये क्योंकि मेरे पास ये पॉइंटर नहीं होते ये वाले पॉइंटर नहीं होते बी ट्री में ठीक है फिर जब मैं ऊपर आता फिर फिर मुझे यहाँ आना पड़ता तो ये यहां से भी मैं वापस आता फिर मैं यहां से यहाँ जाता तो, तो वहां पर मेरे हिसाब से एक दो तीन फिर उसके बाद एक दो तीन फिर मैं वापस जाता तीन नोट दोबारा यही एक्सेस करता फिर चौथा नोट फिर पांचवा नोट फिर उसके बाद ये दोबारा छठा नोट दोबारा ये एक्सेस करते हैं सातवां नोट बी ट्री में मुझे सात नोट एक्सेस करने पड़ते जबकि बी प्लस ट्री में मेरा पांच से काम चल गया 
और सिक्वेंशियली हुआ मुझे टॉप डाउन डाउन टॉप करने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने क्या किया टॉप डाउन आया और सिक्वेंशियली मैंने बाद में लीनियर फैसल लगा दिया इजी मेथड ठीक है तो इसलिए बी ट्री हम कहते हैं कि फास्ट एज कम्पेयर टू बी प्लस ट्री ओ सॉरी बी प्लस ट्री फास्ट एज कम्पेयर टू बी ट्री ठीक है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये क्वेश्चन पूछा गया था डेट टू में आसान क्वेश्चन है कि B प्लस ट्रीज आर कंसिडर्ड बैलेंस्ड जो मैंने पहले बताया अब इन्हें बैलेंस्ड कहा क्यों जाता है ठीक है अब अगर आपने इस क्वेश्चन का एग्जांपल देखा हो इसमें क्लियरली समझाया हुआ है ठीक है कि एक तो बैलेंस इसलिए कहा जाता है गाइज कि एक तो जो मेरे सारे लीफ नोट हैं वो एक ही लेवल पे हैं ठीक है और अगर एक लेवल पे हैं सारे नोट और जो मेरे सारे की वैल्यूज हैं वो लास्ट लेवल भी मैं एक्सेसिबल हूं आप चेक कर सकते हैं ये जो सारे वैल्यूज हैं और फाइव फाइव इज माई इंटरनल नोड तो फाइव लीफ में भी कॉपीड है नाइन इज माई रूट नोड नाइन यहाँ पे भी कॉपीड है ठीक है थर्टीन माई थर्टीन और सेवनटीन माई इंटरनल नोड थर्टीन और सेवनटीन लीफ नोड पे भी एक्सेसिबल है और मैं यहाँ पे लीनियर से लगा सकता हूँ अगर वन टू सेवनटीन मुझे सारी की सारी देखनी हो और मुझे शॉर्टेड ऑर्डर में मेरा इंडेक्स मिल जाएगा ठीक है अब ये बैलेंस्ड क्यों है अब इसका आंसर हमने देना है इसके बेसिस पे कि जो लेंथ है लेंथ ऑफ द पास फ्रॉम रूट टू ऑल लीफ नोड आर इक्वल ओके कह सकते हैं ठीक है द लेंथ ऑफ द पास फ्रॉम रूट टू ऑल लीफ नोट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय एट मोस्ट वन नहीं गाइज ये एग्जांपल एक्चुअली एवियल ट्री की है जिसमें जीरो वन और माइनस वन हम बैलेंसिंग ले सकते हैं तो ये बी प्लस ट्री का एग्जांपल नहीं है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एनी टू नॉन लीफ सिबलिंग नोट डिफर एट मोस्ट बाई वन ये तो बिल्कुल ही गलत है उसमें क्या कह रहा है कि जो नंबर जो चिल्ड्रन है ठीक है वो हर एक नॉन ली इंटरनल नोड के एक इंटरनल नोड के तो जो मान लीजिए चिल्ड्रन दो हैं दूसरी के एक है तो बस इतना ही फर्क हो सकता है ठीक है एक कितने अगर एक के चार है तो दूसरे के पांच हो सकते हैं ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता ये तो एम एरी ट्री की भी वो पॉसिबिलिटी नहीं है अब इसमें क्या नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन एनी टू लीफ नोड डिफर बाई टू मोस्ट वन जो नॉन ली पे हो रहा था इंटरनल पे हो रहा था वो इसने एक्सटर्नल पे लगा दिया मतलब लीफ पे लगा दिया ये भी गलत है तो आंसर ये बचा मेरे पास द लेंथ ऑफ द पास फ्रॉम रूट टू ऑल लिफ नोट आर इक्वल अगर मैं आपको परफेक्टली बैलेंस एक बी बी प्लस ट्री दिखाऊं तो ये ही है अगर आप इसमें चेक करेंगे तो मेरा ये इंटरनल ये मेरा रूट नोड है और ये मेरा लीफ नोड है ये भी मेरा लीफ है यहाँ पे भी जो हाइट है टू है यहाँ पे भी जो हाइट है टू है यहाँ पे भी जो हाइट है टू है और यहाँ पे भी जो हाइट है टू है ठीक है तो हर एक जो रूट से लेके हर एक लीफ नोड तक जो मेरा पाथ है वो सेम है हर एक लीफ नोड के लिए ठीक है और यही इसमें बताया गया कि बैलेंस्ड बी प्लस ट्री को इसलिए कहा जाता है कि द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू ऑल लीफ नोड्स आर ऑल इक्वल इसलिए दिस ऑप्शन इज करेक्ट दैट्स व्हाई बी प्लस ट्री इज कॉल्ड बैलेंस्ड ट्रीज ठीक है अब मुद्दे पे आते हैं अब एक एक क्वेश्चन और था इसके साथ ही जो हमारा इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा एक फॉर्मूला वो ये है कि जब मैंने बी प्लस ट्री या बी ट्री की बात करता हूँ गाइस वो इनका सारा सेम कैसे है मतलब रूट से लेके लीफ तक अगर आपको क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि ये सेम कैसे आ रहा है गाइस सेम इसलिए आ रहा है कि इसमें हम जब कोई भी ट्री बनाते हैं ट्री में क्या करते हैं ऊपर से लेके नीचे को नोट्स भेजते हैं ठीक है मान लीजिए बी है बी में क्या करेंगे मान लीजिए मेरे पास है सेवन ठीक है उसके बाद आ गया नाइन उसके बाद मान लीजिए मेरे पास एक नोट है सिक्स उसके बाद है मेरे पास फोर तो फोर कहाँ है सेवन से छोटा है सिक्स से भी छोटा है तो मैं यहाँ पे ये मैं बी एस टी से एग्जाम्पल बना दिया लेकिन अगर बी प्लस ट्री होता ये तो मैंने बनाया टॉप डाउन फैशन में लेकिन अगर मैं बी प्लस ट्री बनाऊंगा तो उसमें मैं बॉटम अप बनाता हूँ बॉटम अप में कैसे होगा मान लीजिए मेरा ऑर्डर टू है या ऑर्डर थ्री है ठीक है मैं इसका मतलब क्या है कीज कितने हो सकते हैं मेरे पास नोड में टू नोड हो सकते हैं एक कम होती है ऑर्डर का मीनिंग क्या होता कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं और कीज कितनी होती है चिल्ड्रन से एक कम ठीक है तो अगर मैं ऑर्डर मान लीजिए थ्री है तो मेरे पास पहले सेवन आया मैंने सेवन रख लिया जी कीज तो मैं दो ही रख सकता हूँ ना ठीक है उसके बाद मेरे पास क्या आया था उसके बाद मेरे पास नाइन आया था तो मैंने नाइन रख लिया अब क्या है नाइन को मैंने सेवन के राइट में रखा है पॉसिबिलिटी वही है मैंने वही फॉर्मूला अपनाना है बी का कि राइट में रखना है ठीक है बड़ा राइट में छोटा लेफ्ट में अब मेरे पास सिक्स आया था तो सिक्स मैंने यहाँ पे जब सेवन के लेफ्ट में रखा तो मैं एक्चुअली कीज तो दो ही रख सकता था अकॉर्डिंग टू दिस तो मैंने सेवन को ऊपर पुश कर दिया तो क्या आ गया मेरे पास B प्लस ट्री में क्या होता है कॉपी भी मुझे मेंटेन करनी है तो कॉपी या तो मैं राइट में मेंटेन राइट में मेंटेन कर सकता हूँ या लेफ्ट में मेंटेन कर सकता
और यहाँ पे रख लेता हूँ नाइन ठीक है अब मेरे पास फोर आया था ठीक है तो फोर सेवन से छोटा है ठीक है जी फोर सिक्स से भी छोटा है तो यहाँ पे आ गया लेकिन यहाँ पे अब मेरे पास तीन नोट हो गए फिर फिर होनी की चाहिए दो अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो मैंने इसको भी ऊपर पुश कर दिया तो सिक्स और सेवन आ गया और मुझे कीज मेंटेन करनी है लेफ्ट हैंड साइड में जैसे मैंने फॉर्मूला बनाया था तो फोर और सिक्स ठीक है और यहाँ पे मेरे पास आ गया सेवन जो मैंने ये की मेंटेन करनी थी ठीक है और यहाँ पे आ गया नाइन तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आ गया नाइन ये मेरे लीफ नोड है और ये यहाँ पे मेरा रूट नोड है और हरेक लीफ के साथ मेरा सेम ही हाइट है दैट इज वन इसलिए इसे परफेक्टली बैलेंस बोला जाता है और आप ये देखिए ये बी का हाल देखिए बी में यहाँ पे इस नोड के लिए टू है इस नोड के लिए वन है और इस नोड के लिए वन है तो जो लीफ है मेरे नाइन और फोर ठीक है इनकी हाइट है जो एक की वन है कि टू है तो अलग अलग है डिफरेंसेस हैं लेकिन इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बल्कि ये तो एवियल ट्री के हिसाब से भी ठीक है मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट में क्या है मेरे पास वन है ठीक है राइट में जीरो है तो वन माइनस जीरो इसका बैलेंसिंग फैक्टर आ गया इसका बैलेंसिंग फैक्टर सेवन की क्या है लेफ्ट में मेरे पास टू है राइट में वन है टू माइनस वन इज वन लेफ्ट में कुछ नहीं नाइन के राइट में भी कुछ नहीं जीरो और मेरे पास अलाउड क्या कौन कौन सी वैल्यू होती है एवीएल में एवीएल में होता है जीरो वन और माइनस वन और तीनों ही वैल्यूज में जीरो और वन ही है तो ये अलाउड है मतलब की बी प्लस ट्री इज फार बेटर देन एवीएल और बी एस टी इवन बी ट्री ठीक है तो इसलिए मैंने परफेक्टली बैलेंस बोला था पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में हम ये राइट और लेफ्ट का पूरा मुद्दा देखेंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दिया ठीक है अब क्या है कि द फॉलोइंग की वैल्यूज आर इंसर्टेड इन बी ट्री ओके इंसर्शन का क्वेश्चन है इंसर्शन ऑफ बी प्लस इन विच ऑर्डर ऑफ द इंटरनल नोट इज थ्री एम क्या दिया हुआ है एम है मेरे पास थ्री इसका मतलब कीज कितनी हो सकती है दो ठीक है समझ आ गया दैट नंबर ऑफ लीफ नोट दैट ऑफ द लीफ नोट इज टू अच्छा ऑर्डर लीफ नोट का दो दे रखा है इज द सीक्वेंस गिवन बिलो अब इसका क्या मतलब है ऑर्डर का ये मतलब समझा रहा है ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्री पॉइंटर्स मतलब कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं ईच नोट के तीन हो सकते हैं जी ओके इंटरनल नोट के बारे में तो इसका ये कहना है ऑर्डर ऑफ द लीफ नोट जिसमें इसने दो बताया था ठीक है इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा आइटम्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन इट अब यहाँ पे जब लीफ नोट की बात आ गई तो इसने डेटा आइटम के बारे में बोल दिया कि जो मैंने दो बताया है क्वेश्चन में वो एक्चुअली डेटा आइटम स्टोर हो सकते हैं लीफ नोट में एक्चुअली मतलब ये होता कि नंबर ऑफ कीज दो ही होनी चाहिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा जो भी इसने कहानी इतनी डाली ठीक है तो मतलब ये हुआ जो ऑर्डर है वो तीन है और जो नंबर ऑफ कीज है मैं स्टोर कर सकता हूँ वो दो है ठीक है चलो अब ट्री बनाते हैं अब इसने क्या पूछा है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ लीफ नोट वुड गेट स्प्लिट जो यहाँ पे मैं स्प्लिट करके आपको दिखा रहा था कि जैसे ही मेरे पास ऑर्डर से मतलब की नंबर ऑफ की से एक ज्यादा बड़ा तो मैं स्प्लिट कर देता हूँ कॉपी रिटेन रखता हूँ बी प्लस ट्री में ठीक है और क्या करता हूँ जो बीच वाली मिडिल नोड होती है उसे पुश कर देता हूँ अपवर्ड्स ठीक है तो अब लीफ नोड कितनी बार स्प्लिट होगा इसने पूछा सिर्फ लीफ नोड के बारे में अगर कोई इंटरनल नोड स्प्लिट होता वो हमें काउंट नहीं करना ठीक है चलो जी अब इंसर्शन बनाते हैं इस पैटर्न पे पैटर्न में लिख देता हूँ साफ साफ शायद आपको क्लियर हो जाए टेन थ्री सिक्स एट फोर टू एंड वन ठीक है ये वन है तो ये मेरा पैटर्न है चलो शुरू करते हैं पहले मेरे पास आया टेन रख लिया जी मैंने लीफ नोड में ठीक है फिर मेरे पास आया थ्री थ्री कहाँ पे आएगा इसके लेफ्ट में क्योंकि हमने बी एस टी वाली फॉर्मूला रख, रखना है ना छोटा बड़े वाला उसके बाद मेरे पास आया सिक्स पर एक्चुअली मैं कीज कितनी रख सकता हूँ दो ठीक है और मेरे पास जो है एम कितना है ऑर्डर कितना है तीन है तो कीज में दो ही रख सकता था अब मेरे पास आ गया सिक्स सिक्स तीन थ्री से बड़ा है और टेन से छोटा है तो बीच में आ जाएगा लेकिन मैं कीज कितनी रख सकता था दो ही रख सकता था तो मैं इसे पुश कर दूंगा अपवर्ड्स ठीक है तो अपवर्ड जब पुश करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास अब मान लेते हैं पहले हम लेफ्ट में रख लेते हैं कीज जो कॉपी है लीफ नोट में रखने वो मैं लेफ्ट में रखूंगा ठीक है अब लेफ्ट में जब रखूंगा तो क्या आ जाएगा थ्री और सिक्स मैंने कॉपी रख ली और इस नोड को कनेक्ट कर दिया मैंने सिक्स के साथ और यहाँ पे मैंने टेन रख लिया मैंने सिक्स की जो कॉपी है जो मेरी इंटरनल नोड बनी उसकी कॉपी लेफ्ट साइड में रखी ठीक है इतना आपको समझ आ गया तो एक बार मेरा स्प्लिट हो गया किसकी वजह से स्प्लिट हो गया सिक्स की वजह से ठीक है लीफ नोड स्प्लिट हुआ यहाँ पे ये मेरा लीफ नोड था ठीक है सिंगल नोड है तो लीफ नोड मान लेते हैं तो यहाँ पे मेरे जब दो लीफ बन गए एक लीफ की वजह से तो मेरा स्प्लिट हो गया किसकी वजह से और सिक्स की वजह से तो वन स्प्लिट काउंट कर लेते हैं यहाँ पे 
ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਅਬ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਗੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 8 8 ਕੀ ਹੈ 6 ਸੇ ਬੜੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਸੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੱਖ ਲੇਤਾ ਹੂੰ 8 ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਜੋ ਕਮੋਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਕੀਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪਲਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਅਬ ਆ ਗਿਆ 4 4 ਕੀ ਹੈ 6 ਸੇ ਛੋਟਾ ਹੈ ਔਰ 3 ਸੇ ਬੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰਾ 4 ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 4 ਆਏਗਾ 3 ਔਰ 6 ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ 4 ਉਪਰ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਔਰ 4 ਮੇਰਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੋ 4 ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੀ ਸਪਲਿਟ ਹੋਗਾ ਤੋ ਇੱਕ ਸਪਲਿਟ ਔਰ ਹੋਗਾ ਕਿਸ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਇੱਕ ਔਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋਆ 4 ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾ 3 4 ਔਰ 6 ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ 6 ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਤਾਂ 8 ਔਰ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਜਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਪਲਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋ 4 ਯਹਾਂ ਪੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ 4 ਔਰ 6 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੇ ਜਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠਾਨ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨੇ ਕਾ ਕਾਪੀ ਤੋ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ 3 ਔਰ 4 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ 6 ਤਾ ਉਹ ਕਹਾਂ ਪੇ ਆਏਗਾ ਗਾਇਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਮੇ ਮੈਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਰਹਾ ਤਾ ਤੋ 6 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਸੇ ਬੜਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਰਾਈਟ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ 6 ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨੋਟ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਕੇ ਇਧਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 8 ਔਰ 10 ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਸਪਲਿਟ ਐਸੇ ਹੋ ਦੋ ਸਪਲਿਟ ਐਸੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਬ ਆਗੇ ਆਤੇ ਹਨ ਆਗੇ ਮੁਝੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਰੱਖਣਾ ਹੈ 2 ਕਹਾਂ ਰੱਖੇਗੇ ਹਮ 2 ਰੱਖੇਗੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੇ ਲੇਕਿਨ 2 3 4 ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ 3 ਹੈ ਉਹ ਉਪਰ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਉਪਰ 3 ਆਏਗਾ ਤੋ ਜੋ 4 ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਉਪਰ ਪੁਸ਼ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨੋਟ ਰੱਖ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਇਸਕਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਮੀ ਰਬ ਸਮਥਿੰਗ ਅਗੇ ਆਪਕੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸਮੇ ਗਾਇਸ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਹਾ ਨਾ ਤੋ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਤੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਆਪ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ ਇਸੇ ਵੀ ਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ ਨੀਚੇ ਸੇ ਸਮਝਾ ਦਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਓਕੇ ਅਬ ਇਸਮੇ ਕਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਯਹਾਂ ਪੇ 2 3 4 ਤੋ 3 ਉਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 3 4 ਔਰ 6 ਥਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਬ 3 4 ਔਰ 6 ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਿਆ ਬਣਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਆਇਆ ਔਰ 3 ਕੀ ਮੁਝੇ ਕਾਪੀ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ 4 ਕੀ ਕਾਪੀ ਰਿਟੇਨ ਹੋਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 6 ਕੀ ਕਾਪੀ ਰਿਟੇਨ ਹੋਈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 8 ਔਰ 10 ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਪੇ 3 ਨੋਡਸ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਮੁਝੇ ਇੱਕ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਉਪਰ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੜੇਗਾ ਬੀਚ ਵਾਲਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 4 ਆ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 3 ਆ ਗਿਆ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 6 ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਪੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਡਸ ਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕਾਪੀ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਸਿਰਫ ਲੀਫ ਨੋਡ ਮੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੀ ਬੀ ਪਲੱਸ 3 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 2 ਔਰ 3 ਆ ਗਏ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 4 ਕੀ ਕਾਪੀ ਆ ਗਈ 4 ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ 4 ਕੇ ਲੈਫਟ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 3 ਕੇ ਰਾਈਟ ਮੇ ਬੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ 4 ਕਾਪੀ ਇਸ 4 ਕੇ ਲੈਫਟ ਮੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰਾ ਮੈਟਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ 6 
यहाँ पे सिक्स की कॉपी रिटेन हुई और यहाँ पे एट और टेन आ गए ये तो हो गया मेरा लेफ्ट साइड की तरफ से स्प्लिट तीसरा स्प्लिट हुआ था टू की वजह से चौथा स्प्लिट हुआ वन की वजह से तो टोटल नंबर ऑफ स्प्लिट्स आ गए फोर ठीक है अगर मैं राइट right में भी करता हूं आप ये खुद करके देखिएगा अपने नोटबुक पे जब आप राइट right साइड पे कॉपी रखेंगे जैसे मैंने लेफ्ट साइड में कॉपी रखी है टू मेरा इंटरनल नोड है इसकी कॉपी मैंने लेफ्ट साइड में मेंटेन की है थ्री मेरा इंटरनल नोड है इसकी कॉपी मैंने लेफ्ट साइड में मेंटेन की है ठीक है पेरेंट नोड से ठीक है तो जब आप राइट right में मेंटेन करेंगे ये कॉपी मतलब मान लीजिए थ्री की कॉपी इस, इस यहां पर मेंटेन करते हैं आप राधर दन यहां ठीक है तो कितने स्प्लिट्स होते हैं रूट नोड के सॉरी लीफ नोड के ठीक है तो आप ये चेक कीजिएगा वैसे वो आएंगे तीन ठीक है तीन आएंगे तो हमें पूछा मैक्सिमम तो लेफ्ट के जब चार आते हैं और राइट के जब तीन आते हैं तो मैक्सिमम चार हुआ तो ऑप्शन इज फोर ठीक है तो ये सारा कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का ये 2009 में पूछा गया था गेट में क्वेश्चन ओके मूविंग ऑन टू अगर कोई भी राइट right वाले बनाने में राइट right वाला क्वेश्चन बनाने में आपको डाउट हो काइंडली मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा नहीं तो उसकी वीडियो भी बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो ठीक है ओके मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन ये क्वेश्चन गेट दो में पूछा गया थेटिकल क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट About B plus tree, पहली बात नॉट का ख्याल रखना है बी प्लस ट्री के बारे में पूछा गया यूज फॉर क्रिएटिंग एन इंडेक्स ऑफ ए रिलेशनल टेबल डेटाबेस रिलेशन डेटाबेस बी प्लस ट्री इज अट बैलेंस ट्री नॉट पूछा है मतलब हमें फॉल्स बताना है ठीक है हाइट बैलेंस ट्री होता है दूसरा क्या है ये ट्रू हो गया हाँ जी हाइट बैलेंस होता है मैंने दिखाया था आपको क्वेश्चन ठीक है नॉन लीफ नोट है पॉइंटर्स टू डेटा रिकॉर्ड नॉन लीफ मतलब कि इंटरनल नोट की बात कर रहा है इंटरनल नोड में पॉइंटर्स होते हैं नहीं जो असली पॉइंटर्स रिकॉर्ड पॉइंटर्स होते हैं जिसके बारे में डाटा रिकॉर्ड पॉइंटर की बात कर रहा है वो किस में होते हैं वो लीफ में होते हैं यहाँ पे पूछा नॉन लीफ तो ये गलत हो गया दिस इज माय फॉल्स स्टेटमेंट ठीक है एक्चुअली हमें फाइंड तो यही करनी थी चलो आगे चलते हैं की वैल्यूज इन ईच नोड आर कैप्टन सॉर्टेड ऑर्डर की वैल्यूज इन ईच नोड आर कैप्टन सॉर्टेड ऑर्डर यस क्यों क्योंकि जब आप इसका इन ऑर्डर करेंगे बी का तो भी आपको क्या कहते हैं फॉर्मेट असेंडिंग टू डिसेंडिंग मिल जाएगा ठीक है उसके बाद जो की वैल्यूज हैं, वो लीफ नोड पे सॉर्टेड ऑर्डर में होती हैं, ठीक है अगर मैं आपको एक और दोबारा दिखा दूं, इस एग्जांपल में ये परफेक्ट एग्जांपल था ये देखिए इसमें वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन सारी जो वैल्यूज हैं सॉर्टेड ऑर्डर में की वैल्यूज है जो ठीक है तो यही मीनिंग है इस चीज का कि की वैल्यूज है जो सॉर्टेड ऑर्डर में होती है ईच ठीक है ये ट्रू हो गया उसके बाद ईच लीफ नोड हैज पॉइंटेड टू द लेफ्ट लीफ नोड यही तो असली मुद्दा था बी ट्री का बी प्लस ट्री बी प्लस ट्री का बी ट्री पे कि जो लीफ नोड हैं वो लेफ्ट टू राइट अपने सारे लीफ नोड से सिक्वेंशियली कनेक्ट होती हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ठीक है तो ये भी ट्रू हो गया सो ऑप्शन बी इज माई फर्स्ट स्टेटमेंट विच है बी नॉज बाई दिस पॉइंट कि बी ट्री बी प्लस ट्री में क्या नहीं होता ठीक है ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन ओके गाइस दिस क्वेश्चन आई बिन आज रिसेंटली इसी साल पूछा गया गेट 2020 में ब्यूटीफुली क्वेश्चन ये लिखा गया है ठीक है और इसका आप समझते हैं कैसे हुआ कंसीडर डेटा बेस इंप्लीमेंटेड यूजिंग बी प्लस ट्री ठीक है कंसीडर डेटा बेस यूजिंग दिस बी प्लस ट्री फॉर फाइल इंडेक्सिंग ठीक है इंडेक्सिंग के लिए हमने हम इंडेक्स का इंडेक्स बनाते हैं यही मैंने समझाया था ये मेरी मेन फाइल है यहाँ पे मेरा इंडेक्स है ठीक है मान लीजिए ये इंडेक्स वन है ठीक है और यहाँ पे मेरा इंडेक्स टू है और यहाँ पे मेरा इंडेक्स थ्री है मान लीजिए कोई एग्जांपल है इसने रिकॉर्ड पॉइंटर एग्जिस्ट करता है या ब्लॉक पॉइंटर होंगे ठीक है असली डिस्क मेरी ये है जब मैं यहां से एक्सेस करूंगा इस इंडेक्स पे पहुंच गया जब यहां से करूंगा तो इस इंडेक्स पे पहुंच गया यही सारा कॉन्सेप्ट है चलो शुरू करते हैं अब क्वेश्चन में डिस्क ड्राइव पे है ब्लॉक साइज है मेरा फोर ब्लॉक साइज है फोर ये जो गाइज ब्लॉक साइज होता है फिजिकली होता है ठीक है हर एक ब्लॉक का साइज मेरा फोर के बी है ठीक है और ये हर चाहे इंडेक्स स्टोर करना हो चाहे रिकॉर्ड स्टोर करने हो ये हमेशा सेम ही रहेगा क्योंकि फिजिकली हमारे पास रिकॉर्ड है जैसे अब ब्लॉक साइज हमारा नॉर्मल हार्ड डिस्क में फाइव हंड्रेड ट्वेल्व के बी का होता है ठीक है इसमें बस वो एग्जाम्पल दे रखी है कि फोर के बी का वो ठीक है द साइज ऑफ सर्च की इज ट्वेल्व बाइट्स अब जो जो मेरा की और पॉइंटर होता है एक इंडेक्स में जो की है ये ये कितनी है बारह बाइट की है And the size of tree or disk pointer is 8 bytes. ये जो मेरा ट्री या डिस्क पॉइंटर है ट्री पॉइंटर इसलिए क्योंकि 
क्यों कहा जाता है कि ये एक चिल्ड्रन पॉइंटर है एक्चुअली रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं है ठीक है ये चाइल्ड को पॉइंट करने के लिए जो रिकॉर्ड पॉइंटर होता है वो बी प्लस ट्री में लास्ट मतलब लीफ लेवल पे होता है ठीक है तो उसने ट्री पॉइंटर के बारे में बात की है तो वो एट बाइट्स का है ठीक है तो टोटल कितना हो गया ये ट्वेंटी बाइट्स ठीक है जी अब एज्यूम दैट द डेटा बेस हैज वन मिलियन रिकॉर्ड मतलब की दस लाख मेरे पास रिकॉर्ड है हो सकते हैं बड़े डेटा बेस में होते हैं ठीक है मान लीजिए आई आर सी टी सी का डेटा बेस है तो उसमें दस लाख रिकॉर्ड है ऑल्सो एज्यूम दैट नो नोड ऑफ द बी प्लस ट्री एंड नो रिकॉर्ड कोई रिकॉर्ड और कोई बी प्लस ट्री का नोड मेन मेमोरी में नहीं है इनिशियली नहीं है मतलब जो इंडेक्सिंग है अभी कुछ भी मेन मेमोरी सिर्फ डिस्क में सारा कुछ पड़ा है और हमने इंडेक्सिंग बनानी है कंसिडर दैट ईच रिकॉर्ड फिट्स इन टू जो रिकॉर्ड था इन टू वन डिस्क ब्लॉक अब वन डिस्क ब्लॉक कितना है फोर के बी का इसका मतलब एक जो रिकॉर्ड है ईच रिकॉर्ड का जो साइज है वो भी फोर के बी ही हो गया पूरा एक रिकॉर्ड एक ब्लॉक में आ गया अब जो मैंने सेकेंडरी इंडेक्सिंग समझाई थी उसमें क्या था हम हर एक रिकॉर्ड को पॉइंट करते थे प्राइमरी इंडेक्सिंग समझाई थी या क्लस्टर इंडेक्सिंग समझाई थी तो उसमें हम ब्लॉक एक पूरे ब्लॉक को करते थे एक ब्लॉक में मल्टीपल रिकॉर्ड हो सकते थे लेकिन इसमें क्या कहा गया कि ब्लॉक साइज और रिकॉर्ड साइज सेम है तो कोई भी इंडेक्सिंग लगा लो सारे के सारे रिकॉर्ड एक्सेस करने पड़ेंगे चाहे ब्लॉक लेवल पे एक्सेस करने पड़े चाहे रिकॉर्ड लेवल पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितना है दस लाख और उसने कितना ऑक्यूपाई कर लिया दस लाख ब्लॉक ऑक्यूपाई कर लिए चाहे ब्लॉक को एक्सेस कर लो तो भी दस लाख आइटम एक्सेस करनी पड़ेगी चाहे रिकॉर्ड को एक्सेस कर लो तो भी दस लाख आइटम एक्सेस करनी पड़ेगी ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मेरा जो मेन फाइल है उसमें टेन लाख रिकॉर्ड है तो इसका मतलब जो मेरा इंडेक्स है पहला कोई भी बनाऊ प्राइमरी सेकेंडरी क्लस्टर उसमें भी मेरे पास दस लाख एंट्रीज होंगी चाहे ब्लॉक पेन लगाओ चाहे रिकॉर्ड पे लगाओ क्यों कह रहा हूं क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही रिकॉर्ड आ रहा है ठीक है और रिकॉर्ड कितने दस लाख इसके बाद क्या है द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस इज रिक्वायर्ड टू रिट्रीव एनी रिकॉर्ड इन द डेटा बेस अब हमें क्या बताना है गाइस जब हम ट्री बनाते हैं ना बी प्लस ट्री कोई भी ट्री बनाते हैं तो वर्स्ट केस में ठीक है अगर मैं पूछूं वर्स्ट केस में आपको ये नोट एक्सेस करना है या ये नोट एक्सेस करना है तो आपके पास क्या तरीका है आप कहेंगे जी मेरे पास लॉग बेस टू है लॉग बेस टू एन जितने भी आइटम्स हैं जो इसका हाइट आ गया वो मैं एक्सेस कर लूंगा बीएसटी में स्क्यू ट्रीज होते हैं तो ओ एन तक जाता है लेकिन जो एवीएल है उसमें 1.44 पॉइंट फोर फोर लॉग बेस टू एन आ जाता है क्योंकि तो वो बैलेंस होता है और उसमें सिर्फ बैलेंसिंग ऑर्डर जीरो वन टू होता है लेकिन जो बी प्लस ट्री है वो परफेक्टली बैलेंस होता है अगर मैं लास्ट लीव तक पहुंच गया तो उसके बाद मुझे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है लॉग बेस टू करने की जरूरत नहीं है उसके बाद सिक्वेंशियली मैं एक्सेस कर लूंगा ठीक है तो अब इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कहता हूं इसको कहता हूं लॉग एम एन एन इज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और एम क्या है यहाँ पे ऑर्डर है ऑर्डर मतलब कितने बच्चे हैं और उसी के बेस पे मैं क्या करता हूं लीव तक पहुंचता हूं उतने ही मेरे लेवल्स बनते जाते हैं ठीक है और हमें पहले तो ये ऑर्डर फाइंड करना है इस क्वेश्चन में ऑर्डर कैसे फाइंड करना अब यहाँ पे क्वेश्चन है अब आप एक चीज देखिए लीफ नोट है जो मेरे चार है तो इंटरनल नोट कितने हैं तीन है मतलब एक कम होता है जितने लीफ नोड होते हैं उससे एक कम होता है अब मेरे पास जो लीफ्स हैं जो ये लीफ अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं जैसे हम ये बनाते हैं और ये यहां पे कनेक्टेड है ठीक है और ये यहां से आगे कनेक्ट हो जाएंगे अगर ये लीफ नोड ऐसे कनेक्टेड है तो इसका मीनिंग क्या होगा यहां पे मेरे पास दस लाख एंट्रीज होगी और इसे अगर मैं घुमा दू अब जो कि ये फैशन में है तो यहां पर मेरे पास दस लाख एंट्रीज होगी तो अगर यहां पर दस लाख है तो मेरे दस लाख कितने हो गए लीफ्स हो गए ठीक है लीव्स हो गए मेरे पास और जो मेरे इंटरनल नोट होगी वो माइनस वन मतलब कि इन लीव दस लाख से कम नौ लाख निन्यानवे हजार नौ सौ निन्यानवे मेरे पास क्या हो गई है अब इंटरनल नोट हो गई है ठीक है टोटल नोट क्या होगी टोटल नोट होता क्या है लीव टोटल नोट सिंपल अगर ट्री में बनाए लीव नोट प्लस इंटरनल तो यहाँ पे दस लाख प्लस नाइन लाख तो मेरे पास टेन लाख मतलब की नाइनटीन सॉरी नाइनटीन लाख मेरे पास नोड्स हो गई हैं पूरे बी प्लस ट्री में ठीक है इतनी मेरे पास आ गई जी अब मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स क्या आ गई एन आ गया जो मेरा ये एन है ये मेरे पास आ गया ये वाला एन जो है अब मेरे पास बस एम रह गया ऑर्डर निकालना पहले मैंने ठीक है अब एम निकाल लेंगे फिर लॉग एम एन लगा देंगे ठीक है आज शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कैसे निकलता है ऑर्डर निकलता है अगर हमने मान लीजिए इस पे लगाना है ठीक है ये मेरा है गाइस ये मैंने संबोधित किसे किया है ये मैंने संबोधित किया लीफ नोड को इसमें इसका मीनिंग क्या है कि जो पहला लीफ है 
वो दूसरे लीफ से ऐसे कनेक्टेड है तीसरे लीफ से ऐसे कनेक्टेड है चौथे लीफ से ऐसे कनेक्टेड है ठीक है और जब मैं इंटरनल नोड का बनाता हूँ स्ट्रक्चर जो कि लीफ नहीं है बल्कि इस, इसे क्या कहता हूँ मैं इसे कहता हूँ की पॉइंटर की बेसिकली ठीक है और यहाँ पे इसके साथ एक रिकॉर्ड पॉइंटर भी होगा क्योंकि जो मेरे पास डी प्लस ट्री होता है उसमें लीफ नोड में सारे रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग कीज के साथ और की की कॉपी रखी जाती है ठीक है और यहाँ पे जो मेरा इंटरनल नोड है उसमें क्या होता है उसमें मेरे पास की होती है ठीक है कोई रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता उसके बाद मेरे पास ब्लॉक पॉइंटर होता है और जो मेरा इंटरनल नोड होता है उसमें कोई भी लेफ्ट टू राइट में कनेक्टिविटी नहीं करता सिर्फ लीफ नोड पे करता हूँ तो दिस इज दी ओनली थिंग और जो मैंने ये बाउंड्री बनाई है इसे ब्लॉक कहते हैं और ये ब्लॉक का साइज है फोर के बी मतलब फोर जीरो नाइन सिक्स बाइट्स ठीक है अब इक्वेशन बनाते हैं जैसे हमने पहले इक्वेशन बनाई थी जो मेरा ये की है इसका पॉइंटर का साइज दिया होगा दैट इज गिवन एज ट्वेल्व बाइट्स ठीक है ये मेरा ट्वेल्व बाइट्स का है और जो मेरा ट्री पॉइंटर है ट्री पॉइंटर माने मेरे पास क्या है इंटरनल नोड का पॉइंटर दैट इज एट बाइट्स ठीक है और मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज जब चाहिए होती है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ तो मैं सिंपली करता हूँ उसे x मान लेता हूँ ठीक है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में माना था एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं फोर आर सिक्स फोर दैट इज ट्वेल्व बाइट्स एंड एट बाइट्स ठीक है और जो चीज मेरे चिल्ड्रन है वो एक ज्यादा होते x प्लस वन होगा और ये लेस देन किससे होंगे ब्लॉक के साइज से दैट इज फोर जीरो नाइन सिक्स ठीक है तो ट्वेल्व एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट दैट इज फोर जीरो नाइन सिक्स और यहाँ पे गाइज एक्चुअली हमने एक्स किसे मानना था हमने गलती की यहाँ पे जो एक्स है हमने लीफ नोड को मानना था ठीक है तो एक्स एक लीफ नोड को अगर मानेंगे तो यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा मैं दोबारा लिख देता हूँ ये क्वेश्चन दैट विल बी एट एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस वन अब एक्स मैंने यहाँ पे क्या माना इसके चाइल्ड को माना है ठीक है चिल्ड्रन को माना है लेस देन फोर जीरो नाइन सिक्स यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास एट एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस ट्वेल्व फोर जीरो नाइन सिक्स ट्वेंटी एक्स इक्वल टू फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस ट्वेल्व यहाँ पे मेरे हिसाब से ये फोर वन जीरो एट आएगा ठीक है टू एट यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन ठीक है x डिवाइड बाई ट्वेंटी इट विल कम अपू जीरो फाइव पॉइंट फोर ये मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है और ये लेस देन का सिंबल है जो हम नहीं लगा रहे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ठीक है यहाँ पे भी लगाया हुआ है तो लेस देन का सिंबल है मतलब कि लोअर बाउंड लूंगा तो जो एक्स है मेरे पास 205 आ गया ये क्या हो गया मेरा ऑर्डर आ गया कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं इंटरनल नोड में ऑर्डर भी मुझे निकालना था तो लॉग 205 नोड कितने 19.19 लाख ये मुझे निकालना है और जब मैथमेटिकली मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो एक्चुअली क्या होता है लॉग बेस टेन डिवाइड बाई नाइनटीन लाख डिवाइड बाई लॉग बेस टेन 205 ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है और जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो लॉग जो 19.9 है विल कम अप 7.1 समथिंग और जो मेरा लॉग टू टू पॉइंट टू जीरो फाइव एट विल कम अप एस थ्री पॉइंट समथिंग ठीक है इसको जब ये टू पॉइंट टू पॉइंट थ्री वन ऐसा कुछ आता है इसे जब मैं डिवाइड करूंगा इट विल कम अपज थ्री पॉइंट वन समथिंग ठीक है इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं थ्री एक्सेसिज में थ्री पॉइंट वन एक्सेसिज में कहाँ पे पहुंच गया मैं पहुंच गया इस इंडेक्स पे इंडेक्स पे क्यों पहुंच गया ये जो मैंने पहला इंडेक्स किया था पहले इंडेक्स की थी यहां से गया यहां यहां से गया यहां तो तीन एक्सेसिस में मैं यहां पे पहुंच गया मान लीजिए एक और एक्सेस बनता है इसका ठीक है यहां से मैं यहां गया यहां से यहां यहां से यहां तो मैं इस इंडेक्स पे पहुंच गया तीन एक्सेस में थ्री एक्सेस में ठीक है लेकिन एक्चुअली मुझे पूछा क्या है द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस रिक्वायर टू रिट्री एनी रिकॉर्ड रिकॉर्ड की बात कर रहा है रिकॉर्ड तो मेरा डिस्क में पड़ा है तो मुझे एक और यहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे जब मैं थ्री एक्सेस में यहाँ पे पहुंच गया तो मुझे पॉइंट वन की कोई जरूरत नहीं आई का लोअर बाउंड एलगोवे थ्री और एक एक्सेस तो मुझे इंडेक्स से डिस्क पे करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे रिकॉर्ड उठा के लेके आना है ठीक है मतलब उस ब्लॉक को एक्सेस करना है क्योंकि ब्लॉक को क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ब्लॉक और रिकॉर्ड का साइज सेम है आप कुछ भी बोल सकते हैं तो थ्री प्लस वन थ्री में कौन पहुंचा मैं इंडेक्स पे प्लस वन जब करूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा रिकॉर्ड पे तो फोर विल बी माई आंसर कि चार डिस्क एक्सेस में मैं कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकता हूं अगर मैंने बी प्लस ट्री बनाया इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ठीक है गाइस तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन हमने सारे गेट के लगभग लगभग मेजर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और भी क्वेश्चन बचे होंगे वो किसी और वीडियो में देखेंगे किसी टाइम और इफ यू रियली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच